phần thưởng mệt mỏi, mẹ, mẹ, áo len của tôi đâu? Tôi nhìn sang đứa con bảy tuổi đang gào thét của mình, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của cô ấy gần cửa chuẩn bị đến trường. Cô ấy thậm chí còn nói chuyện với tôi. Tôi ghét khi cô ấy gọi tôi và không giao tiếp bằng mắt. Bạn đang nói chuyện với tôi, Lily. Tôi thở dài vì cảm thấy kiệt sức lúc 7, 30 sáng. Tôi ngừng rửa bát từ bữa sáng để đi tìm chiếc áo len của cô ấy thì tôi nghe thấy một tiếng va chạm lớn. Tôi chạy đến nơi sinh sống, nơi tôi thấy đứa con 4 tuổi của mình đang lao vào tôi từ phía sau chiếc ghế dài. Tôi ổn, Ellie gật đầu nói, tôi đảo mắt nhưng không thể không cười. Cô ấy thật là một kẻ ngốc nghếch tôi chỉ không biết phải làm gì với cô ấy. Tôi giúp cô ấy thoát ra khỏi vị trí lúng túng khi tôi cảm thấy quần mồ hôi của mình bị kéo mạnh. Tôi nhìn xuống để thấy đứa con gái út của chúng tôi. Nhìn tôi với đôi mắt to tròn đáng yêu nhất và câu nói thốt ra từ miệng cô ấy là sữa. Đưa cho tôi, khi được 18 tháng, Maddy đã học tất cả những từ cần thiết để đạt được mọi thứ mình muốn. Tôi cười khúc khích và đi vào bếp để lấy cho cô ấy một cốc sữa nhỏ khi nghe tôi nói, mẹ ơi. Áo len, tôi không thể tìm thấy nó. Hãy thử đặt điện thoại của bạn xuống và thực sự tìm kiếm nó. Tôi cắt rằng mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu bạn không dán mắt vào điện thoại, tôi bực tức nói. Này người yêu, chồng tôi hét lên từ trên lầu. Bạn đã thấy mũ len của tôi chưa? Anh ấy thích cạo đầu của mình và với mùa đông gần kề, anh ấy luôn tìm kiếm mũ bảo hiểm của mình. Tôi ước gì anh ấy sẽ đặt nó vào chỗ mà anh ấy sẽ nhớ vì tôi thề rằng anh ấy hỏi tôi điều này vào mỗi buổi sáng. Tôi thở dài, sau đó điều chỉnh âm thanh của mọi thứ xung quanh tôi đổ sữa và truyền cho con gái nhỏ của tôi. Tôi đã cho con gái thứ hai của tôi mặc quần áo và sẵn sàng với mặt nạ và ba lô. Tôi đi lên tầng trên phòng con gái và lấy áo len của Lily và tìm thấy chiếc mũ len của chồng tôi trên sàn dọc theo đường đi. Tôi choàng chiếc áo len lên đầu Lily, đưa chiếc mũ len cho chồng. Chào ba nụ hôn và chào tạm biệt mọi người khi họ bước ra khỏi cửa. Tôi đóng cửa, vặn khóa và nhìn xuống con gái mình. Cô ấy ngước nhìn tôi hơn là chạy ra cửa sổ để nhìn lần cuối các chị em và bố cô ấy trước khi quay lại với tôi và yêu cầu, lên. Tôi đón cô ấy bằng một người vận chuyển và đặt cô ấy trên lưng tôi. Tôi quay lại nhà bếp và tiếp tục rửa bát. Đây không phải là điều tôi tưởng tượng khi có con. Trước khi chúng tôi có bất kỳ điều gì, chồng tôi và tôi luôn nói về những quy tắc chúng tôi sẽ có và thảo luận về cuộc sống của chúng tôi khi có con. Chúng tôi sẽ chơi trò chơi bót cùng nhau như một gia đình, có những bữa tối gia đình, nơi tất cả chúng tôi ngồi cùng một bàn và không ai có thể sử dụng bất kỳ loại thiết bị nào. Tôi nấu ăn, dọn dẹp và trang trí nhà cửa trong khi chồng tôi đi làm và các con đi học. Tôi sẽ làm tất cả đồ ăn cho trẻ nhỏ. Tôi sẽ không bao giờ mua cái túi làm sẵn đó với ai biết bên trong có gì. Mọi thứ cần thiết phải hữu cơ, món ăn, yêu cầu bé gái kéo tóc của tôi. Tôi đưa cho cô ấy một cái túi nhỏ tót qua vai. Ít nhất chúng đều là thực phẩm hữu cơ tự làm tại nhà khi chúng tôi có đứa con đầu lòng. Vì vậy, trở lại với gia đình mơ ước của chúng tôi. Tôi và chồng đã lên kế hoạch cùng nhau nghiên cứu về các cột mốc phát triển của trẻ. Chúng tôi sẽ liên tục cười, không nước mắt, không la hét, không căng thẳng, và không la hét, và không căng thẳng. Tôi thở dài khi hoàn thành các món ăn. Tôi quay lại phòng khách và nhìn chằm chằm. Tôi không biết bạn có thể gọi đây là phòng khách hay không. Nó giải rác với những món đồ trang sức ngẫu nhiên, chuỗi hạt, đũa phép, váy công chúa, cánh tiên, nhẫn, son môi trẻ em, sơn móng tay trẻ em và bạn sẽ hiểu. Không có khu vực sạch sẽ để bạn có thể ngồi và nghỉ ngơi. Và đây là một phiên bản phòng khách sạch sẽ hơn so với cuối ngày, nơi những miếng Lego nhỏ, khối và đồ chơi khác cũng làm tăng thêm sự hỗn loạn. Tôi không biết Eli làm việc này như thế nào vào mỗi buổi sáng trước khi đi học. Tôi rất biết ơn vì hôm nay có trường học cho tôi thời gian để dọn dẹp và cảm thấy như tôi đã tiến bộ hơn là dọn dẹp và thấy nhiều thứ lộn xộn hơn trong khu vực tôi vừa dọn dẹp. Tôi đặt bé gái của mình xuống sàn và bắt đầu sắp xếp. Con có muốn giúp mẹ dọn dẹp không? Tôi nhìn sang mát đi và thấy cô ấy đang bôi son lên khắp mặt và tay. Cô ấy đang trên đường bắt đầu vẽ trên sàn nhà thì tôi chạy đến để lấy nó ra khỏi tay cô ấy. An toàn, trà, gần như tôi nhìn xuống đứa bé được phủ đầy son môi của mình. Tôi bế cô ấy lên và đưa cô ấy vào bồn tắm. Tôi cởi quần áo của cô ấy xuống sau đó bắt đầu lấp đầy bồn tắm. Từ khóe mắt tôi thấy cô ấy trèo ra khỏi bồn tắm và bắt đầu chạy vào phòng ngủ của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn nên tôi để cô ấy như vậy. Khi bồn tắm đã được lấp đầy, tôi vào phòng ngủ để đón cô ấy thì tôi nhận thấy cô ấy đang đứng đơ ra nhìn tôi với tư thế chân vòng kiềng. Cô ấy
ạc à, tất nhiên tôi để cô ấy hoàn thành trước khi đón cô ấy. Ý tôi là cũng có thể chứa nó ở một khu vực hơn là tạo ra một dòng chảy vào phòng tắm, phải không? Tôi đặt cô ấy vào bồn tắm và chúng tôi có người. Exhaustingly rewarding, mom. Mom. Where's my sweater? I looked over at my screaming seven-year-old staring at her phone near the door getting ready for school. Was she even talking to me? I hate it when she calls out to me and doesn't make eye contact. Are you talking to me Lily? I sigh already feeling exhausted at 7.30 a.m. I stopped washing the dishes from breakfast to go on a hunt for her sweater when I hear a loud crash. I run to the living where I find my four-year-old peeking at me from behind the couch. I'm okay. Ellie says with a nod. I roll my eyes but can't help smiling. She is such a goofball I just don't know what to do with her. I help her out from her awkwardly wedged position when I feel a tug on my sweat pants. I look down to see our youngest baby girl. Looking at me with the most adorable big round eyes and the words that came out of her mouth was, milk. Give me. At 18 months Maddie was learning all the words she needed to get everything she wanted. I chuckled and went to the kitchen to get her a sippy cup of milk when I hear. Mom. Sweater? I can't find it, try putting your phone down and actually look for it. I bet it's easier without your eyes glued to your phone, I said exasperated. Hey honey. Shouted my husband from upstairs. Have you seen my beanie? He likes to shave his head and with winter right around the corner he is always looking for his beanie. I wish he would put it in a spot he'll remember though because I swear he asks me this every morning. I sigh, then tuning out the sounds of everything around me I poured the milk and passed the sippy to my baby girl. I got my second daughter dressed and ready with her mask and backpack on. I went upstairs to the girl's room and grabbed Lily's sweater and found my husband's beanie on the floor along the way. I plopped the sweater over Lily's head, passed the beanie to my husband, gave three kisses and said goodbye to everyone as they walked out the door. I closed the door, turned the lock and looked down at my baby girl. She looked up at me then ran to the window to get one last look at her sisters and dad before coming back to me and demanding. Up, I pick her up using a carrier and put her on my back. I walk back to the kitchen and continue washing dishes. This wasn't what I imagined it would be like to have kids. Before we had any, my husband and I would always talk about rules we would have and discussed what our lives would be like with children. We would play board games together as a family have family dinners where we all sit at the same table and no one can use any sort of device. I would cook, clean, and decorate the house while my husband was at work and the kids were at school. I would make all the baby's food. I would never purchase that pre-made pouch with who knows what inside. Everything needed to be organic. Food. Demanded baby girl pulling my hair. I passed her a little tot's pouch over my shoulder. Well at least they were all organic homemade food when we had our first child. So, going back to our dream family. My husband and I planned on working on the kids' developmental milestones together. We would constantly be laughing. No tears, no yelling, no stress. And no yelling, and no stress, I sighed as I finished the dishes. I walked back to the living room and stared. I don't know if you can even call this a living room. It's littered with random trinkets, beads, wands, princess dresses, fairy wings, rings, kids lipstick, kids nail polish, and, well you get it. There is no clean area for you to be able to sit and rest. And this is a cleaner version of the living room compared to the end of the day where little Lego pieces, blocks, and other toys also add to the chaos. I don't know how Ellie does this every morning before school. I'm just thankful there is school today to give me time to clean and feel like I made progress rather than clean and find more mess in an area I just cleaned. I placed my baby girl on the floor and started to organize, do you want to help mommy clean? I looked over at Maddie to find her smearing the lip stick all over her face and hands. She was on her way to start drawing on the floor when I rushed over to pluck it out of her hands. Safe. Well, almost. I looked down at my lipstick-covered baby. I picked her up and took her to the bathtub. I stripped her down then started to fill the tub. 
From the corner of my eye, I saw her climb out of the tub and start running to our bedroom. I figured it'd be fine so I let her be. Once the tub was filled I went into the bedroom to get her when I noticed her standing frozen looking at me with a bow-legged stance. She looked up at me, I looked down at her, we both looked at the pool forming on the carpet. Ugh. Of course. I let her finish before picking her up. I mean, might as well have it contained to one area rather than creating a stream to the bathroom, right? I put her in the tub and we have ten. Exhaustingly rewarding, mom. Mom. Where's my sweater? I looked over at my screaming seven-year-old staring at her phone near the door getting ready for school. Was she even talking to me? I hate it when she calls out to me and doesn't make eye contact. Are you talking to me Lily? I sigh already feeling exhausted at 7.30 a.m. I stopped washing the dishes from breakfast to go on a hunt for her sweater when I hear a loud crash. I run to the living where I find my four-year-old peeking at me from behind the couch. I'm okay. Ellie says with a nod. I roll my eyes but can't help smiling. She is such a goofball I just don't know what to do with her. I help her out from her awkwardly wedged position when I feel a tug on my sweat pants. I look down to see our youngest baby girl. Looking at me with the most adorable big round eyes and the words that came out of her mouth was, milk. Give me. At 18 months Maddie was learning all the words she needed to get everything she wanted. I chuckled and went to the kitchen to get her a sippy cup of milk when I hear. Mom. Sweater? I can't find it, try putting your phone down and actually look for it. I bet it's easier without your eyes glued to your phone, I said exasperated. Hey honey. Shouted my husband from upstairs. Have you seen my beanie? He likes to shave his head and with winter right around the corner he is always looking for his beanie. I wish he would put it in a spot he'll remember though because I swear he asks me this every morning. I sigh, then tuning out the sounds of everything around me I poured the milk and passed the sippy to my baby girl. I got my second daughter dressed and ready with her mask and backpack on. I went upstairs to the girl's room and grabbed Lily's sweater and found my husband's beanie on the floor along the way. I plopped the sweater over Lily's head, passed the beanie to my husband, gave three kisses and said goodbye to everyone as they walked out the door. I closed the door, turned the lock and looked down at my baby girl. She looked up at me then ran to the window to get one last look at her sisters and dad before coming back to me and demanding. Up, I pick her up using a carrier and put her on my back. I walk back to the kitchen and continue washing dishes. This wasn't what I imagined it would be like to have kids. Before we had any, my husband and I would always talk about rules we would have and discussed what our lives would be like with children. We would play board games together as a family, have family dinners where we all sit at the same table and no one can use any sort of device. I would cook, clean, and decorate the house while my husband was at work and the kids were at school. I would make all the babies food. I would never purchase that pre-made pouch with who knows what inside. Everything needed to be organic. Food. Demanded baby girl pulling my hair. I passed her a little tot's pouch over my shoulder. Well at least they were all organic homemade food when we had our first child. So, going back to our dream family. My husband and I planned on working on the kids' developmental milestones together. We would constantly be laughing. No tears, no yelling, no stress. And no yelling, and no stress, I sighed as I finished the dishes. I walked back to the living room and stared. I don't know if you can even call this a living room. It's littered with random trinkets, beads, wands, princess dresses, fairy wings, rings, kids lipstick, kids nail polish, and, well you get it. There is no clean area for you to be able to sit and rest. And this is a cleaner version of the living room compared to the end of the day where little Lego pieces, blocks, and other toys also add to the chaos. I don't know how Ellie does this every morning before school. I'm just thankful there is school today to give me time to clean and feel like I made progress rather than clean and find more mess in an area I just cleaned. I placed my baby girl on the floor and started to organize, do you want to help mommy clean? 
I looked over at Maddie to find her smearing the lip stick all over her face and hands. She was on her way to start drawing on the floor when I rushed over to pluck it out of her hands. Safe. Well, almost. I looked down at my lipstick-covered baby. I picked her up and took her to the bathtub. I stripped her down then started to fill the tub. From the corner of my eye, I saw her climb out of the tub and start running to our bedroom. I figured it'd be fine so I let her be. Once the tub was filled I went into the bedroom to get her when I noticed her standing frozen looking at me with a bow-legged stance. She looked up at me, I looked down at her, we both looked at the pool forming on the carpet. Ugh. Of course. I let her finish before picking her up. I mean, might as well have it contained to one area rather than creating a stream to the bathroom, right? I put her in the tub and we have 10.